dobro večer, dragi dragi posetioci, dragi gospodo. Ja ću samo malo kratko da vas uvedem u ovaj koncert. Ovaj koncert kompozitora iz Amerike, iz Australije i tako dalje. Vi imate sve to u programu. Ono što je specifično za našo druženje, želim u muzici, kako se zovemo, Sarađujemo sa našta četiri kontinenta kompozitorkama, pre svega kompozitorkama, jer je to glavna ideja i cilj našeg udruženja koje je osnovano u 2003. godine. Jako veliki put smo prošli i pogotovo oni moji saradnici koji su uvek tu bili da podpomogu naše aktivnosti, koje su jako i velike, ne samo ovaj koncert, je samo jedan deo naših aktivnosti. Imamo ceo festival koji se zove Dorin muzika, zato što kada smo osnivali u 2003. godine, bili smo na nagovor fondacije Atkinske Italije, Dorin muzika. Na taj njihov predlog i podršku smo se i osnovali, pa smo zbog toga iz tog razloga nazvali naš festival Dorin muzika. Inače je obuhvata nekoliko sekcija, nekoliko disciplina, takvičenje mladih izvođača, takvičenje kompozitora, pre svega žena kompozitorki, za kojih nema limita u godinama, što je jako dobro, jer treba pružiti šansu svakom mladom čoveku, ali za žene kompozitorke, koje su inače diskriminisane u svetu muzike, pogotovo sa svojom muzikom. Predsjednica fondant Patriša Etkinskiti je veliko studij sprovela o tome koliko su žene diskriminisane. Ja sam jedan primjer od toga, svakako. Tako da mi smo jedan, da kažem, jedan korak ispred, bar što se tiče naše zemlje, gde ciljno imamo afirmaciju žene kompozitora. Večeras je na koncertu i nekoliko mladih kompozitora. Zapravo dve kompozicije imamo od kompozitora koji su jedan i jedanest godina, drugi dvanest godina. Imamo veliki odziv na disciplini kompozicija. Tu imamo nekoliko konkursa za kompoziciju, baš nekoliko za ovu godinu, ali mislim jedno četiri, osam konkursa za kompoziciju. Jedan od njih je za kompozitore ispod 18 godina, tako da ćete dve godine čuti sada, ali očekujem na jesen zbog ove pandemije, ne sada, na jesen, da će može biti ceo koncert ili barem sa više njihovih kompozicija. Otkud, recimo, mladi kineci se najviše javljaju iz Amerike ili iz Kine? Otkud da oni tako divnu muziku pišu, pa oni uvijek šalju svoju biografiju. Napominjam, ovo je razlona od 18 godina, unazad tako čeo ga pričam. Oni od devete, pardon, od četvrte godine počnu da uče klavir. Sa devet godina sviraju Chopina. Moje vese je od raznoraznih takvičenja u izođaštvu da ti mladi kinezi prosto su velike generacije na pravi, ali već od četvrte godine počnu da sviraju. Ja lično nisam za to i moju unuku neću sviraći od četvrte godine, ali oni to rade, to je njihov cilj, ja to ništa ne mogu. Zato je njihova muzika, ja kad dobijem njihove partiture, prosto ne mogu sebi da dođe koliko je to fantastično, koliko je to poznavanje muzike, pardon, muzike, tehnika, svega a tek kako sviraju, jer nekad mi pošalju i svoje snimke kako sviraju. Imam tu jednog malog iz Kine i Jaki Liju, da mi ne poverujete, tako da ne imam crnu na belu kompoziciju i snimak njega, to svira, genijalno. Mislim, ja isto kako želim svaki uspeh. Na osnovu našeg konkursa za kompoziciju, oni dobijaju stipendije i u Kini i u Americi. Ovaj koncert će biti snimljen i postati svima njima. Kajem, to su četiri kontinente, tu imam i kompozitorku iz Australije, 
Iz Kine, iz Belgije, iz Luksemburga. Devojka koja večera svira kompoziciju Fuga i Preludiju, Sanja Donić. Ona posle ovog koncerta ima automatski koncert u Luksemburgu, u Sofiji i verovatno u Parizu. Tako da, eto, jedan smo zadatak obavili da afirmišem i muzičari koji sviraju muziku žena kompozitora, odnosno te kompozitore. Većina kompozicija je ovde premjerno izvedena. To možete vidjeti na dnu koncerta koje su ovde premjerno. Neke su pisane baš specijalno za ovaj, recimo, Cruz Lopez de Rego Fernandez. A ona nije, koji izvinjam, sa oči biti tu na sljedećem koncertu. Neke su i specijalno pisane, ova dva kineza su jedna je devojka, jedan je dečak, i dan je dvanest godina, oni su specijalno za ovu priliku pisane. Eto, ako vas nisam mnogo ovih zemljala sa svim ovim, rado ću vam i druge informacije dati. Ja sam mnogo sretna tim što radim, istovremeno sam, da kažem, i nezadovoljna na tretmanu koje imam. Ali ja sam Fenix, ja se ovaj ne dam, ja pobjegledam napred. Mene ništa ne može ovaj pokolebati, ja eto radim dalje i verovatno ću raditi, a zahvaljujem se svim mojim mladim ljudima koji učestvuju na ovom koncertu i do sad su učestvovali. Tako, pardon, eto, ako imate neka pitanja, možete na mail bolje da pitate, pa ću ja da ovaj vam se pohvalim jer stvarno dobijem fantastice stvari.